وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مبدة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على رسولك سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم സ്നേഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ നമ്മെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതുപോലെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലും നാം ഏവരെയും അള്ളാഹു ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ ഏവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കുകയും ദീർഘായുസ്സോടെ ജീവിക്കാനും അവസാനം അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ മരിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരായത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഓദിക്കൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട അനിവാര്യമായ സ്നേഹം അതിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രണയം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് പ്രണയം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ പ്രണയം പല തരത്തിലേക്ക് അതിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കപ്പെടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് അള്ളാഹുവിനോടാകും വലിയ മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളോടാകും ചിലപ്പോ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ തന്നെ അവർ പരസ്പരം തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്നേഹമാകും ഭിന്ന ലിംഗത്തോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം പ്രണയമായി മാറും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിന് അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാവമാക്കിയിട്ടാണ് പടച്ച തമ്പുരാൻ അതിനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ അവന്റെ പ്രകൃതിയിൽ ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇണകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇണകളെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഇടയിൽ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും അള്ളാഹു അങ്കുരിപ്പിച്ചു എന്ന് പടച്ചറബ് പറയുന്നു ആദ്യം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മബദ്ധത്ത് എന്ന് പ്രണയം ആ പ്രണയാനന്തരം ഉണ്ടാകേണ്ട മറ്റൊന്നുകൂടിയാണ് കാരുണ്യം ലവ് ആൻഡ് കമ്പാഷൻ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ സുസ്ഥിതമായ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇതെല്ലാത്തിലും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എമ്പാടും അത് ഉണ്ടാകണം അത് കേവലമായ ഒരു ശാരീരികമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് കാണുന്ന ഒന്നല്ല അങ്ങനെ ശരീരത്തോടുണ്ടാകുന്ന ഉടലിനോടുണ്ടാകുന്ന പ്രണയത്തെയാണ് ആധുനിക സങ്കല്പങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാനും കാരണം ഇന്ന് പ്രണയ മഴയാണ് ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ വലന്റൈൻ ഡേ സെന്റ് വലന്റൈനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ കാലം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത ആ പ്രണയം കേവലമായ ഉടലിനോട് മാത്രം നടത്തുന്ന പ്രണയമാണ് ശാരീരികമായ പ്രണയത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലപ്പോഴും കേവല അധാർമിക ലൈംഗികതയിലേക്ക് വഴിതിച്ചാടുന്ന ഒന്നായി അത് മാറാറുണ്ട് 
നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രണയം കൂത്തുവരുന്നു എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴായി പത്രങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ ചിരി വരുന്ന ഒരു കാര്യം അത് മനുഷ്യന് മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടായി തീരുന്ന ഒരു അദമ്യമായ ഭാവമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല ആത്മാർത്ഥമായ പ്രണയവും അതിൽ വിടാറുണ്ട് അറബ് ലോകത്തെ പ്രഗത്ഭനായ കവിയാണ് ഇംബ്രൂൽ കൈസ് അദ്ദേഹം ഒരു മതിലിങ്ങനെ ചുംബിച്ചു പോകുന്ന കവിത അതിമനോഹരമായി നമുക്ക് കാണാനാണ് ഞാൻ ആ മതിലിങ്ങനെ ചുംബിച്ചു ചുംബിച്ചു പോവുകയാണ് പക്ഷെ ആ ചുംബനത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ആ ചുംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ മതിലിനോട് എന്തെങ്കിലും പ്രണയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് മതിലിനോടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രണയമാണ് ആ മതിലിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന അതിനകത്ത് വിരാജിക്കുന്ന എന്റെ പ്രാണപ്രേയസിയോടുള്ള എന്റെ സ്നേഹമാണ് എന്റെ ഈ ചുംബനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു അലൗകികമായ ഒരു ഭാവത്തെ അറബ് കവിതകൾ മനോഹരമായി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാൻ നീ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പ്രണയിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അജിദുൽ മലാമത്തീഹത്തിൽ നിന്നെ പ്രണയിക്കുമ്പോ ആളുകൾ എന്നെ കുറ്റം പറയും പക്ഷെ ആ കുറ്റം പറയുന്നത് പോലും ഞാനൊരു രസമായി കാണുകയാണ് അതുപോലും ഞാനൊരു വലിയ ഒരു ആവേശമായി ഞാൻ കാണുകയാണ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ എന്താണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മഹാനായ അതിമനോഹരവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ കിതാബ് മുഴുക്കെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ന സ്നേഹത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കിതാബാണ് അതിൽ മഹാനായ ഇമാം കാലി അയ്യാദ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രണയത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങളുണ്ട് ചിലത് മനുഷ്യന്റെ അഭിരുചിയോട് ഒരു വസ്തുവോ ഒരു വ്യക്തിയോ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹമാണ് അവനവൻ അവനവനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില മറ്റു ചിലതിലായി സംഗീതം പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു ഭാവമാകാറുണ്ട് ചില ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവനവന്റെ അഭിരുചിയോടും അവനവന്റെ സൗന്ദര്യബോധത്തോടും താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോഴും ആ സ്നേഹം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകും അത് കുറെ കൂടി ആത്മപ്രകാശത്തിന്റെ ഭാവമായി നിൽക്കുമ്പോ തന്റെ ഹൃദയത്തെ രമിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ആത്മീകമായ ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടാലും ആ സ്നേഹം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ആത്മീക വലിപ്പമുള്ള ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായി നിൽക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം സ്വഹാബത്ത് അവിടേക്ക് കൊടുത്തു ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം അതിൽ സൗന്ദര്യമുണ്ട് നബി സ്നേഹം സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടിയും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഹാബാക്കൽ നബിയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുമ്പോ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ പരിശുദ്ധമായ അവിടുത്തെ ശരീരത്തെ പോലും അങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പാൽനിലാവ് പൊടിയുന്ന രാത്രിയിൽ നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഉത്തരീയം ഒരു ചുവന്ന ഉത്തരീയം എടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര രാത്രിയിൽ മരുക്കാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ പുണ്യ നബിയെ കുറിച്ച് സുഹാബാക്കൽ വിശദീകരിച്ചു ആ പൂനില പെയ്യുന്ന രാത്രിയിൽ ആകാശത്തെ അമ്പിളിയേക്കാളും എത്ര സുന്ദരമാണ് ഈ മരുഭൂമിയിൽ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നമ്പിളി എന്ന് പറയുന്നത് അതവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ അവിടത്തെ സൗന്ദര്യത്തെയും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നബി സൗന്ദര്യം പ്രധാനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നബി എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് ആത്മപ്രയാണം നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രണയം അത് പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചത് നബി അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വസന്തം നബി തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വജത ഹലാവത്തൽ ഈമാൻ അവന് ഈമാനിന്റെ ഒരു വലിയ രുചി അവൻ ആസ്വദിക്കാൻ ഈമാൻ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ അള്ളാഹു 
അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് സാധ്യമാകുമ്പോഴാണ് അയാൾ ഈമാൻ അതിന്റെ ആസ്വാദ്യമായ ഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയും പറയുന്ന ഒന്ന് ശരിക്കൊരാൾ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസമല്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനും കഴിയും അതാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലും ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട പ്രാർത്ഥനയും അവന്റെ അവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ഊറുന്ന മനോഹരമായ മൊഴിയുമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് മഹാനായ പ്രതിസന്ധികൾ ഏറെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് സയ്യുദിന അമർ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതാണ് റദീന ബില്ലാഹി റബ്ബ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനായി തൃപ്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹൃദയം കൊണ്ട് അഭിരമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അഭിരമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഒരു നിർബന്ധിതമായി ഏർപ്പെടേണ്ട ഒന്നായി മാറുന്നില്ല അഭിരമിച്ചു നോക്കൂ നാം അപ്പോ നമസ്കാരം ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാരമേ ആകുന്നില്ല അഭിരമിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഒരാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയും ശേഷം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാൾ ഓടിക്കുന്ന വാഹനം അയാളുടെ തലയിൽ ഏറ്റിയത് പോലെ തോന്നും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അപ്പോൾ അയാൾ ഓടിക്കുന്നത് മുഴുവനും അയാൾ കേവലം ആ ഡ്രൈവിംഗ് മെത്തേഡുകളെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രം ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഓടിക്കലാണ് അപ്പൊ വാഹനം മുഴുക്കെ തന്റെ കയ്യിലാണ് തന്റെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് ട്രാഫിക് ജാം വരുമ്പോ അയാൾ വല്ലാതെ ടെൻസിൽ ആവും അയാൾ ആകെ കൂടി എന്തോ ആയി ആരോടും സംസാരിക്കാൻ പോലും അയാൾക്ക് സാധിക്കാതെ അതേസമയം അയാൾ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഡ്രൈവിംഗ് ആസ്വദിച്ച് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അയാൾ തന്റെ കൈവരൽ കൊണ്ട് കേവലം ഒന്നിങ്ങനെ തന്റെ വാഹനത്തിന്റെ പിന്നെ വളയം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് അതിമനോഹരമായി മുളിപ്പാട്ട് പാടി ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അപ്പോ അയാൾക്ക് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല അയാൾക്കൊരു ഭാരവും തോന്നുന്നില്ല നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് ഭാവവും അങ്ങനെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കുറത്തു അയിനാകാൻ കണ്ണിന് ആനന്ദമാകാൻ കുളിരാകാൻ കഴിയുന്നൊരു നമസ്കാരം അതാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അത് ഭാരം തന്നെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നവനൊഴിച്ച് പേടിച്ച് നമസ്കരിക്കുന്നവൻ എന്നൊന്നും അല്ല അതിന് അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയമാർദ്രമായി സ്നേഹസ്വരൂപമായി ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹു എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടെ നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആത്മപ്രഹർഷത്താൽ നമസ്കരിച്ചു പോകുന്നവനല്ലാത്തവന് അത് വലിയ ഭാരമാണ് അത് വലിയ ഭാരമാണ് ആ ഭാരത്തെയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറഞ്ഞത് ഇന്നഹാലക്ക ബീറത്ത് അത് വലിയ ഭാരമാണ് നമസ്കാരം ഭാരം അതാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂലും അല്ലാത്തവരോട് ഇഷ്ടം വെക്കുന്നവനേക്കാൾ ഇഷ്ടം വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറെ അള്ളാഹുവിലേക്കും അവന്റെ റസൂലിലേക്കും ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുവിലേക്കും അവന്റെ റസൂലിലേക്കുമാണ് പ്രിയം അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അശദ്ദ ഹുബല്ല അല്ലദീനാമനു അശദ്ദ ഹുബല്ല സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അശദ്ദ ഹുബല്ല അവന്റെ ശക്തമായ സ്നേഹം അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് പിന്നെയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്കാണ് അന്നബിയും മിന്നും പുസിയും അവർക്ക് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അവനവന്റെ ആത്മബോധ്യത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിലേക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അങ്ങനെ മാറില്ല അങ്ങനെ മാറുമ്പോ എപ്പോഴാണ് പ്രവാചകരെ ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അമർബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ റബിയാഹു വാങ്ങി തന്റെ ഖിലാഫത്തിന്റെ കാലത്ത് രാത്രിയിലെ വഴിയോര പര്യടന സമയത്ത് ഒരു കൊച്ചു കുടിലിന്റെ സമീപത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ കുടിലിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ചരാതിന്റെ വെളിച്ചം വരുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഫാറൂഖ് ആ കിളിവാതിലൂടെ തന്റെ ചെവി ചെറുത്തു വെക്കുമ്പോ കേട്ട ഒരു കവിതയുണ്ട് ആ കവിതയിൽ ഒരു വൃദ്ധയിരുന്ന് പാടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു 
ہل تجمعنی و حبیب الدارا اللہ ہمیں رسولی نان سکلمان سترطر اللہ بیدہ پنے ننمیم سمادھن اینی کرو سمیم گھٹو مو ہل تجمعنی اللہ ہمیں نی انہ چرتو درو مو الحبیب اینڈ حبیب نوڑ چرتو درو مو ادار بارتری کا جیگا جتی یہ پڑھانے نکم نا کھانا ہے یہ پڑھانے نکم نا سنگم ہی کیا ہے یہ پڑھانے نکم نا چرن نل کیا ہے یہ پڑھانے کھائی پڑھی کیا ہے آدھنے سادھے ماغن نا اولو کالم یہ پڑھانے ورن ندو یہنو پرنجو ونگی پٹی کرائی اندلو بردھائی ایک آنم بو سیدنا محمد مصطفی اوڑ صل اللہ علیہ وسلم اگدائی اگئی دوما یہ پرنے منڈا یرنا سیدنا عمر عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم اوڑی پوئی آویش منڈو وادل اوٹی پوئی وادل درنہ سطری دو اچھو اندے نیا عمر عمر ہے دو عمر اللہ نینا پاٹ گٹ پو آنگا ایدو پاٹ گٹ پو آنگا ایدو پاٹ گٹ پو آنگا ایدو پاٹ گٹ پو آنگا لوگاں گنڈے ایتوں مرگل بھلے آئے بھرنا دی گا دی پچھے اصرف الخلق نے پورت سانگا نے کل کم بڑے کم تند مانی دے ہو تند بھاو ہو تند بھرنا دی بتی ہو تند آرت تیر اللہ ساموہی گا مائی اٹھو اللہ پادبی گڑو انہوں مرکا دا اوڑی چند یہ وردہ یوڑا وادل پڑی کل پوئی ننن آوڑا مٹی آوڑا کٹی رن تنگا نے کریا دوڑنی اپو ہندو بچی عمر انہ چودی کنو یہ و اللہ ہنو اکتو تاریو مہرہ گھر ادان شرکم سدھم آیا پرنیم یہ رنڈ پرنیم اتنی شیشم میں لوگ تو مچھر پرنیم ستی ویشہ سکتے ہیں انہا اللہ ہوئی لیکم امن در رسول اللہ پینے ادل شیشم اللہ دان اللہ پرنیم یہ بیدری میں نی پرنیم و ان یحب المرع و ان یحب المرع لا یحبہو الا لیلہ پینے سنیکن 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 اللہ دو منشن سنیکن ان یحب المرع منشر اللہ ورے مرور تریم سنیکن پچھے آس نیہت تیر اوکے آس نیہت تیر مانے دنڈ تیر نلن دل کے انڈا پردھان پتہ کاری میں اندان نبی دری میں صلی اللہ علیہ وسلم برنو لا یحبہو اللہ لیلہ آمان آرہ اشتہ پڑھو مو مو آئی اشتہنگل لوکے اللہ اندہ اشتہ تیر ندان مارے آن آد اندہ مانے دنڈ تیر اندان آن مانے دنڈ تیر اندان بھاوم اللہ ہوئی لے کان چرنو دل کنہ دنگل ماتر میں ایدو پرنیو پرنیو مادو مادو اللہ تو ایرو پرنیو تو اوڑا مسلمین ایرو بارد دیتے ہیں یندو پرنیو اگر پرنیو میں گنے یعنی اسلام اندو ایرو پودیا مادیا میں ریدی آنا ترے پرنیو سبحان اللہ اسلام اندو ایدے ورے اللہ کالت ایوڑے ہوں اگر ایرو پنڈی دنو بارنی چلیا ورے آنا پرنیو چی ونڈو ایرو اندہ اسلام اللہ دا یند آرے کنڈو اندھتا ہے اسلامی نے انگلی ہوئی پرتیگا پرتیگا مہتو انڈا بندے انگنہ ورینڈر انڈو اسلامی نے ادنے کارل مطرے آڑے گا اللہ دا بندو چندی چھٹو منیو شچٹو لوگ تترے او پرگل بھرے آیا تتو جندے گا یترے او پرگل بھرے آیا شاسترگار انمار یترے او پرگل بھرے آیا ساموہی گا ویجکشن انمار یترے او پرگل بھرے آیا راشتہ دندرچ انمار انگنہ یدرت تولپکان گڑیوں موئے نالو جکان بندی ماترم نیرچن یتا کی رنہ دچ پارلمنٹ لے پرواج کا تیرمینی صلی اللہ علیہ وسلم یوڑ اٹھو ملیا ویروتھم گانی چیال نبی کرچ پڑکان دوڑا یہ پوتن پین تاڑا وچھتے پرنیوں یہ نکی نی इन्हीं उर आटे मुनियोंटे बोगा ना होने लिया ये मनुष्य ने पुरुष आने जाएं तत्त्व धारणा पर तुम इधम एरिदान तेरी मानस देंगे लेकिन यान माप को बराय नो ये मनुष्य लोगों ने एक्चुअल मलिया माने वस्त्र का तीन डे प्रतीक मानो ये न पर ये न तरती परंतु वे रखे ही मंगने ले नयन पढ़ चुका हूँ मनुष्य पच्चे Ibadat cila alat gelar aru bikun itu korang gelar aru barang gelar seri waktu itu dalam marci. Ia manusia yang beli kian itu mana wasit dengan hati anda utama muda hari nama mana? Yang dua berani le berani sya. I have studied him. I have studied him. The wonderful man. In my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. Nyam beli cuci. I have studied him. Yang dua beli kian itu cedu di rumah. Ok, para yang orang ini dia. I have studied him. Nyam beli cuci. The wonderful man, Allah Talbud. In my opinion, far from being an Antichrist. Hadayate kurchu, Antichristu and the barayna. Arabiyil barayna dajjal. 
ദജ്ജാൽ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലാണ് ചില ആളുകളുടെ അഭിപ്രായമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയില്ല മറിച്ച് ഹി മസ്റ്റ് ബി കോൾഡ് ദ സേവർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി മാനവികതയുടെ മഹാസേവകനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ബൈബിളും ഖുർആാനും സയൻസും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം പഠനം നടത്തുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ പഠനം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഇത്ര വലിയ ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ എങ്ങനെ പ്രാപ്തനായി ഐ ഹട്ട് സ്റ്റോപ്പ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എന്റെ പഠനം നിർത്തിവെച്ചിട്ട് എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു ഇഫ് എ മാൻ വാസ് ദോദർ ഓഫ് ഖുർആൻ ഈ മനുഷ്യനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് എന്ന് വന്നാൽ ഹൗക്കൂട്ടെ How could he have written facts in the 7th century AD? Edaam Nuttandil, where are you going to write this? Edaam Nuttandil, one Sarvagala Shala, one college, one of the people who have no idea of the world. Shastra Tindya Chinda Yudha, Pradur Bhavatini Poolum, one of the people who have no idea of the world. Aduriga Shastra Tiyal Buddha Pudutunna, Siminda Trus, അത് പറയാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മഹാമനുഷ്യന് സാധ്യമായത് അതുകൊണ്ട് പറയാം ഇത് മുഹമ്മദ് എഴുതിയതാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് തീർത്തും വാസ്തവ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മോറിസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകളെ പറയാൻ കഴിയും ഇവിടെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട എന്തു കാര്യമാണുള്ളത് പ്രണയം ഒരു ജിഹാദായി ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സംഘടന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തെളിവും ഒരു ചെറിയ കടലാസ് കൊണ്ടിന്റെ തെളിവ് പോലും ഹാജരാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പോലും വിരുദ്ധ ചേരിയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തപ്പിക്കൊണ്ടു വന്ന് അത് മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ പറയാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും ആ ചോദ്യം വരുമ്പോ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം കേരളത്തിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരും തന്നെ പറഞ്ഞത് ലവ് ജിഹാദിന് തെളിവില്ല ഇവർക്കവിടുന്ന തെളിവ് കിട്ടിയാൽ നിനക്കറിയില്ല ലവ് ജിഹാദിന് തെളിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലവ് ജിഹാദ് രണ്ടും ഒന്നാമത് പ്രണയത്തിന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ട് ആ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളതെല്ലാം ഹറാമാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ അന്യ സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് ഹറാമാണ് ഹറാമു ചെയ്തിട്ടല്ലോ ഹലാലിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ഹറാമ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിതമാകുന്ന ഒരു രീതിയിലുമല്ലോ ഹലാല് പ്രേരിക്കപ്പെടുന്നത് അത് പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും അങ്ങനെയല്ല എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനോഹരമായ ഈ പരിശുദ്ധ ആശയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി പറയാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും സാധ്യമാകുന്നത് എന്നത് അത്ഭുതം എങ്ങനെയാണ് സാമാന്യമായി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ധരിച്ച ആർക്ക് പറയാനാണ് വിവാഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇസ്ലാമിന് പ്രത്യേകമായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വെൽക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുമ്പോ പല തരത്തിൽ സ്ത്രീകളുണ്ട് അതിൽ ചിലർ സൗന്ദര്യവതികളാകും ചിലർ സമ്പന്നരാകും ചിലർ കുലീനകളാകും ചിലർ മതനിഷ്ഠയുള്ളവരാകും പക്ഷെ മതനിഷ്ഠയുള്ളവളാണ് നിനക്കേറെ നല്ലത് എന്നാണ് സൗന്ദര്യം നിന്റെ വിവാഹത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം ആകുന്നത് നല്ലതല്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസ്സൽ പറഞ്ഞത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ഇതിനെ പിന്നെ ശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെയും ഇസ്ലാമിക ബോധനത്തിന്റെയും മാർഗരേഖയായും അതോടൊപ്പം ചില സമയങ്ങളിൽ അനിവാര്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ നേതൃത്വത്തിന്റെ ശക്തമായ വ്യവസ്ഥാപിത നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കേണ്ട ജിഹാദുമായി ഇതിനെ എങ്ങനെ ചേർത്ത് നോക്കും എങ്ങനെ ആ പദപ്രയോഗം ശരിയാവും നബി തിരുമേനി പറഞ്ഞു തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഏതാണ് മതമുള്ള പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് അവളാണ് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് അവളാണ് അതിനു പകരമായി മറ്റൊരു തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് പോകാനാവ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ സ്ത്രീയോട് എങ്ങനെയാണ് അവളോടുള്ള ജീവിതം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രണയം ഉണ്ടാകണം എന്നത് വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമിടയിൽ മബദ്ധത്തും റഹ്മത്തും ഉണ്ടാക്കി തന്നു കാരുണ്യം പ്രണയം ആ പ്രണയത്തിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യന് ജീവിതത്തെ അതിന്റെ മനോഹരമായ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അതൊരു നിർദ്ധരി പോലെ ഒഴുകുന്ന ഒരു പുഴ പോലെ ഒഴുകുന്ന ഒരു സമാധാന ഗേഹമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഗുണം മബദ്ധത്താണ് എന്നാഹു പറയുകയാണ് 
അത് പ്രകൃതിയുടെ സഹജമായ ഒരു ബോധ്യവും കൂടിയാണ് പ്രകൃതിയിലെല്ലാം ഉണ്ടൊരു മൗദ്ധത്ത് ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഈ ഗോളപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അത് അതുകൊണ്ടാണ് അശൻ അഖിലസാരമൊഴിയിൽ എന്ന് പാടിയത് സ്നേഹമാണ് അഖിലസാരമൊഴി എല്ലായിടത്തും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം തന്നെയും സ്നേഹമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രകൃതിയാണ് സ്നേഹം മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയിലും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ പ്രകൃതിയിലാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയാൻ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് ചിത്രത്തിലാണ് 